Ndërsa i afrojmi fundit të vitit, administrata tatimore ka nisur aksionin intensiv në teren që do të vjojt dheri më 31 jetor. Aksionin në vizuin autoritetet do të fokusohet më së shumë të në cindrat e qyteteve, aty ku transakcionet janë më të mëdha. Kjo inisiativë është marë për shkak të rritje së transakcioneve gjatë afrimi të fesave të fundit, ku dhe abuzimet shtohem. Ligjin e fuqi parashikojnë gjuba të rënda për bizneset që shkirin ligjin dhe nuk lëshojnë kupon tatimor, se dhe për ata që kapem në punonjës të paregjistruar, duke filluar nga 50.000 mi lek. Nga anë atjetër, partia demokratike për mes deputetit Endi Hasa ka ndenoncuar një vendim të këshillit të ministrave ku thuet se kasat e vjetra dalin nga qarkullimi dhe se trektarët duhet të blinë të rria. Si pasi bizneset detyrohet të trasmetojnë gjdo shqitje në kore ale, një funksion që kasat të egzistuese nuk e kam. Hasa në mbizoj se kostuja e vendimit korruptiv të qeveris është nga 600-1.000 euro për gjdo biznes. Budgeti vidit të arshëm nuk do të jetë kosta e vetë me që do të paguajnë bizneset si fatur e korupcionit të ku do gjëndur të qeveris e diramës. Gjdo biznes duhet të bëhet gati për të nëzjerë nga gjepat 600-1.000 euro si fatur për vendimin korruptiv të qeveris për sistemin e menagjimit të faturimit të biznesetë. Ministri Korupcionit, Arben Ahmetaj, mund të bëj propagand nga mëngjezi dhe i në dark dhe të gënje paturpsi shqiptarët se kasat fiskale nuk do të ndryshojnë. Por e vërteta është krejt ndryshe, sepse qeveria, vetëm pak dit më par, ka miratuar vendimin që praktikisht skualifikon kasat fiskale egzistuese. Një projekt e tilë si pas partiz demokratike nuk duhet të zbatohet pasit së nonë konkurencën e lirë, mbyllë vendet e punës dhe qonë të retë falimentimit mira biznese.